Ну что, друзья, давайте займемся чем-то приятным, полезным для души, чем-то красивым. И я предлагаю, я предлагаю заняться изготовлением вот такой вот брошки мухи, шершня с крылышками. Я уже показывала их в коротких рилсах, в коротких видео шорцах своих. Долго сидела, думала, что лучше сделать, паука или муху. Решила начать с мухи, ну вот почувствовала вдохновение прям. А паука потом сделаем обязательно еще, еще много всего сделаем, Бог даст. Что понадобится, вы хотите, вы просите, чтобы я перед мастер-классом выносила список материалов, инструментов. Я пока не могу себе позволить такой роскоши, поскольку у меня еще не автоматизированная линия. Я делаю каждый раз из разных материалов. И какие мне потребуются бусины, какого размера, я пока не знаю. Поэтому вот все, что накопила в цветовой гамме. Цветовая гамма мухи будет вот здесь у меня на примере красная, да, а у меня на этот раз будет такая вот сине-зеленая, как это называется, даже не знаю, как называется цвет. На изумруд может быть похож, нет, изумруд зеленее. На малахит немножко, да, вот такое вот малахитово-зеленая. И видите, бусины разных калибров. Тут у меня чешские стеклянные, граненые всякие, хрустальные. Тут у меня и рандельки, тоже разной формы, разных размеров. Здесь у меня и натуральные камушки, думаю, использовать. Вот у меня то ли ЖДИ, то ли агат подходящего цвета есть. И стекло у меня есть тоже вот такого цвета. То есть я заготовила все, что... Значит, зеленая она будет с добавленком такого вот цвета шампанского. Шампань, как там еще назвать. То есть она будет двухцветная, скорее всего. Тут у меня и вот остатки японского бисера из той же цветовой гаммы. Куда и что я применю, я пока не знаю. Я буду сейчас вот планировать. Самое главное, что нам понадобится, это фетр, как всегда. У меня корейский. Я выбрала также вот приблизительно тон к материалам. Близко по цвету. Ближе просто уже у меня нету в наличии. И понадобятся выкройки, которые я вот отрисовала от руки. Это вот такое туловище, оно уже в красочку немножко из, из, испачкалось от продолжительной эксплуатации частой. Понадобится вот такое туловище, видите, такая вот в форме куколки, личинка. И крылышко соразмерное с туловищем, вот если положить его вдоль оси симметрии, то по длине туловища оно примерно равно. И по ширине примерно равно половинке туловища. Ну вот я его с загибоном таким вот сделала, с выгибоном. То есть вот так оно у меня будет крепиться. Поэтому вот, либо можете сфотографировать и распечатать себе нужного размера. Не знаю сколько тут, 3 сантиметра максимум. Либо нарисовать от руки что-то похожее. И просто смотреть технику, как я вышиваю, как я использую, как логику шитья. И вы можете, следуя моей логике, создавать своих букашек крылатых. Начнем с крылышек. Вот я уже обвела шаблон зеркально, пару крыльев. И собираюсь начать пришивать каркас. Потому что крылышки у нас каркасные. Здесь помимо вышивки... Вот обратите внимание, помимо вышивки бисером и ниточками, вся гладь фетра зашита ниточками, гладью, да. Буду я использовать проволоку по контуру крыла. И для этого вот я вот по обмеченным, по намеченным линиям сначала пришью проволочку. Естественно, длина проволочки должна соответствовать длине крылышка всего и плюс 3 сантиметра с каждого конца для крепления. Сейчас начну проволочку пришивать ниточками в тон. Значит, показываю, как я пришиваю проволочку. Вот я ее примерно уже согнула вот так в, полу, в полукольцо. Э, ниточку беру, иголочку беру потоньше, обычную швейную, но такую, чтобы она не оставляла после себя большие отверстия на ткани. И прокалываю, завязала узелок, вот в уголок крылышка сделала прокол и поверх прям по контуру нашиваю небольшими шажками где-то в 3 миллиметра шириной видите с изнаночки прокалываю попадаю в контур иголкой так сейчас плохо видно в камеру 
иголочкой, попада... иголочкой попадаю в контур, вытягиваю нитку на лицо игол... с иголкой и вот так захватив проволоку в то же самое место прокола вкалываю обратно, завожу иголку. И так вот буду выгибать, выкладывать проволочку по контуру и пришивать ниточкой. Видите, здесь кончик оставляю сантиметра 3, 2,5-3. Он понадобится для крепления к телу мухи. Итак, я пришила первое крылышко, первый каркас к первому крылышку проволочный. Что я делаю с концами проволоки? Я вот так вот их скрутила, чтобы они мне не мешали. Для выравнивания использую вот такой вот инструмент. Это плоскогубчики такие, вот они для фурнитуры предназначены. Очень удобная штука для удерживания, для разгибания, загибания и прочее. Так, и здесь я, дойдя до уголка, завязала просто узелок на фетре и обрезала кусочек ниточки. Дальше мы будем это зашивать гладью потом, и мы все это еще скроем, все наши ниточки, всю проволоку мы обошьем, потом красивенько все спрячем и оформим. Но это будет чуть позже. Сейчас я вот уже согнула вторую проволочку, вот в такую рогаточку, и тоже собираюсь ее пришить ко второму крылышку. Точно так же укладывая по контуру и пришивая иголочкой с ниткой. Вот. Уже завязала узелок. И вот вывожу, пожалуйста, вкалываю уголочек. Самый уголочек вкалываю и вывожу сюда. Ну, теперь буду укладывать проволочку и пришивать на контур на обрисованный и вот друзья пришито второе крылышко второй каркас на второе крылышко и что мы делаем теперь вот так я проволоку так не думаю, в стороны раз простерла и теперь беру и так вот оба края оба конца между собой скручиваю осторожненько так, это загнем пока чтобы не мешало Просто вот так вот стараюсь эти концы скрутить в красивую, ну какую-нибудь уже хотя бы ровненькую спиральку, соединяю, завинчивая. Вот. И теперь мы будем вышивать гладью. В одну ниточку, если у вас есть ниточки мулине, используйте мулине. Я буду использовать катушечную, потому что у меня мулине в цвет нету. И сейчас я их не куплю. Такие времена настали. Вот. В одну нитку просто буду вот так постепенно, но я покажу вам. 